estuvimos efectuando la, la presentación del operativo, la orden de servicio realizada por Policía de Salta, al señor Ministro de Seguridad y Justicia, que nos dio la aprobación ya con las coordinaciones que venimos realizando eh, con los distintos organismos encabezados por la Iglesia Católica. Desde allí, Policía de Salta implementa una serie de dispositivos, primero de manera preventiva, después operativa, eh, que tiene que ver eh, con la asignación del 100% de los recursos para este servicio, pero también sin descuidar, bajo ningún punto de vista, las jurisdicciones que van a trabajar normalmente y con refuerzo en cada una de las unidades regionales. En realidad son tres etapas, tienen que ver con la actividad preventiva, que mañana da inicio una nueva etapa, porque ya venimos trabajando desde la intronización de las imágenes, con el acompañamiento de distintos grupos escolares que ya se presente eh, en la Catedral Basílica. Eh, desde mañana también ya comienzan a trabajar la salida de los peregrinos desde algunos puntos de la provincia con el acompañamiento. Este dispositivo cuenta con la mayor cantidad de efectivos policiales afectados para la distinta etapa. Estamos iniciando ya desde hace eh, desde la entronización de las imágenes, luego con las visitas de las instituciones y seguimos por ahí con las visitas que también tienen las imágenes peregrinas por distintos barrios de la ciudad. El día 12 de septiembre eh, hemos coordinado con la gente de la catedral y con movilidad ciudadana para que este, las imágenes peregrinas a partir de las horas 8.30 salgan desde la catedral a distintos puntos eh, del barrio de la ciudad, eh, va a ser eh, acompañados por gente de la Dirección de Seguridad Vial en una cápsula y eh, tiene aproximadamente un recorrido de 15 kilómetros eh, y de dos horas de recorrido. Luego seguimos ya con lo que es el servicio del día 15 de septiembre, están afectados para ese dispositivo eh, sin, más de 5.600 este, policías, este, también tenemos un centro de monitoreo que ya a partir de, de mañana está habilitado eh, para la, el seguimiento, el acompañamiento y el monitoreo de todos los que son los peregrinos que llegan a esta ciudad. Eh, prevemos una gran cantidad de peregrinos, este, le estamos, le, les hicimos llegar una aplicación como para llevar un, un seguimiento y un, y un monitoreo digamos, con mayor precisión y poder auxiliarlos en caso que necesiten. Ya hemos tenido distintas reuniones eh, con ellos eh, y bueno, ya, ya eh, le hicimos todas las recomendaciones del caso. El monitoreo está a cargo de la Dirección General de Seguridad y también del Centro de Coordinación Operativa y, es un, y ya una vez que están arribando a esta ciudad también es un, un control también por las cámaras de seguridad eh, para, para la seguridad de ellos mismos. ¿no?